டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா சமயம் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இது நம்ம சமயம் ஆறு மணி அப்டேட் இன்னைக்கு நடந்த பல முக்கிய நிகழ்வுகள்ல சிலவற்ற செய்திகளா பார்க்கலாம் விடுதியில் புகுந்து கடத்தப்பட்ட பள்ளி மாணவி கடமலை குண்டு ஊரில் உள்ள அரசு கள்ளர் சீர்மரபினர் மாணவிகள் விடுதியில் ஐம்பது மாணவிகள் தங்கியுள்ளனர் இவர்கள் அங்குள்ள அரசு பள்ளியில் படுத்தி வருகின்றனர் இந்த விடுதியில் நவம்பர் மூன்றாம் தேதி இளைஞர் ஒருவர் அத்துமீறி நுழைந்து அங்கிருந்த ஒரு மாணவியை வலுக்கட்டாயமாக கடத்தி சென்றுள்ளார் இதுகுறித்து மாணவியின் பெற்றோர் விடுதி மாணவிகள் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர் ஆனால் காவல்துறையினர் மாணவி கடத்தப்பட்டது குறித்து எந்தவித நடவடிக்கையையும் எடுக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் விடுதியை சேர்ந்த இரு மாணவிகள் தேனி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரிடம் கடத்தப்பட்ட மாணவியை மீட்டு தருமாறு புகார் அளித்துள்ளனர் மாணவி கடத்தப்பட்டு நான்கு நாட்கள் ஆகியும் இன்னும் தகவல் தெரியாத நிலையில் பெற்றோர்களும் உடன்பயிலும் மாணவிகளும் கலக்கத்தில் உள்ளனர் புதிதாக உருவாகியுள்ள புல்புல் புயல் அரபிக்கடல் பகுதியில் கியார் மகா என இரு புயல்கள் உருவான நிலையில் வங்கக்கடல் பகுதியில் புதிதாக புல்புல் என்ற புயல் உருவாகியுள்ளது மத்திய வங்கக்கிழக்கு பகுதியில் நிலை கொண்டிருந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் வலுப்பெற்று புயலாக மாறியுள்ளது இதற்கு புல்புல் என பெயரிடப்பட்டுள்ளது இந்த புயல் வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து மேலும் வலுப்பெற்று தீவிர புயலாக மேற்கு வங்கம் வங்கதேசம் பகுதிகளுக்கு செல்லும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் நவம்பர் எட்டாம் தேதி முதல் பத்தாம் தேதி வரை உள் மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் லேசான மழையும் ஒரு சில இடங்களில் கனமழையும் பெய்ய வாய்ப்புள்ளது எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் சென்னையில் இரண்டு நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலையே நிலவும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மாசு புகையிலிருந்து கடவுள்களை பாதுகாக்க மாஸ்க் காற்று மாசு காரணமாக உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் வாரணாசியில் கோவில்களில் உள்ள கடவுள்களின் சிலைக்கு முகமூடி அணிவிக்கப்பட்டுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது தலைநகர் டெல்லி மற்றும் அண்டை மாநிலங்களான உத்தரப்பிரதேசம் பஞ்சாப் ஹரியானா உள்ளிட்ட வட மாநிலங்களில் அளவுக்கு அதிகமான காற்று மாசுபாடு ஏற்பட்டுள்ளது இயல்பு நிலையான இரண்டு புள்ளி ஐந்து மாசுத்துகளை தாண்டி எண்ணூறு புள்ளிகள் வரை சென்றுள்ளதால் நிலைமை மோசமாகியுள்ளது இந்நிலையில் காற்று மாசு காரணமாக உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் வாரணாசியில் உள்ள தார்கேஸ்வர் ஆலயத்தில் உள்ள சிவலிங்கத்திற்கு கோவில் நிர்வாகத்தினர் முகமூடி அணிவித்துள்ளனர் அதேபோல் வாரணாசி மாவட்டம் சிக்ரா நகரில் உள்ள சிவன் பார்வதி ஆலயத்தில் இருக்கும் சிவன் பார்வதி சாய்பாபா சிலைகளுக்கும் முகமூடி அணிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஹாங்காங்கில் கண்காட்சியில் வைக்கப்பட்டுள்ள வைர கழிவறை சீனாவின் ஹாங்காங்கில் ஆரோன்ஷம் என்ற நகை நிறுவனம் தங்கம் மற்றும் வைர கற்களை கொண்டு நம்ப முடியாத அளவுக்கு ஆடம்பரமான கழிப்பறை கோப்பையை தயாரித்துள்ளது முழுக்க முழுக்க தங்கத்தை கொண்டு செய்யப்பட்ட இந்த கழிப்பறை கோப்பையில் அமரு பகுதியில் முன்னூற்று முப்பத்தி ஐந்து கேரட் வைர கற்கள் பதிக்கப்பட்டுள்ளன இதில் பதிக்கப்பட்ட வைரங்களின் எண்ணிக்கை நாற்பதாயிரத்து எண்ணூற்று பதினைந்து வைர கற்கள் பதித்த பகுதி துப்பாக்கி கூண்டுகளும் துளைக்க முடியாத புல்லட் ப்ரூஃப் கண்ணாடியை கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது ஷாங்காய் நகரில் நடக்கும் இரண்டாவது சர்வதேச இறக்குமதி கண்காட்சியை முன்னிட்டு இந்த ஆடம்பர கழிப்பறை கோப்பை காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது இது பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்து வருகிறது கடத்தூர் கண்ணம்மா என்ற படத்தில் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமானவர் நடிகர் கமல்ஹாசு கலைத்துறையில் ஆர்வம் அதீதம் கொண்டவர் இவர் கிட்டத்தட்ட இருநூறுக்கும் அதிகமான படங்களில் அதுவும் தமிழ் மலையாளம் தெலுங்கு ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளிலும் கால் பதித்துள்ளார் ஒரு இயக்குநராக வர வேண்டும் என்பதுதான் கமல்ஹாசனின் விருப்பமாக இருந்தது கமல்ஹாசன் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு மூன்று நாட்களுக்கு விழா ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்நிலையில் போஸ்டர் பேனர் கட்சி கொடி இல்லாமல் தனது பிறந்த நாளை நலத்திட்ட உதவிகள் செய்து கொண்டாட வேண்டும் என ரசிகர்களுக்கு அவர் கோரிக்கை விடுத்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது இத்துடன் நம்ம சமயம் ஆறு மணி அப்டேட் நிறைவடைந்தது வணக்கம்